السلام عليكم واهلا بكم مع درس جديد من دروس الاس اي تي. درسنا النهارده هنتكلم فيه عن اللينير ايكويشن. هنعرف يعني ايه كلمه لينير ايكويشن والفرق ما بينها وما بين لينير فانكشن. هنعرف في درس النهارده الفور فورمز اوف رايدنج ذا لينير ايكويشن. هاو تو رايد ذا لينير ايكويشن. هاو تو فايند ذا ريليشن بين ذا لاين اوف ذا ار بارلل اند ذا ار بيرديكولار. هاو تو فايند ذا ايكويشن فروم ذا جراف. هاو تو فايند ذا جراف فروم ذا ايكويشن. بنبدا مع بعض درس النهارده. هنبتدي مع درس النهارده ونعرف يعني ايه كلمه لينير ايكويشن. لينير ايكويشن از ايكويشن which represented graphically by a straight line. والايكويشن دي لازم تكون من الفيرست ديجري. من الفيرست ديجري يعني لازم تكون الاكس والواي ريست تو ذا باور 1. زي ما احنا عارفين نقدر نعرف الستريت لاين باي تو بوينتس، يعني لو عندي اي تو بوينتس نقدر نرسم ستريت لاين باث ثرو ذا تو بوينتس. بس عندي حاجه جديده هعرفها اللي هي السلوب والواي انترسبت. ده اللي انا هحتاجه في درس النهارده. هعرف يعني ايه كلمه سلوب يعني ايه واي انترسبت عن طريق السلوب والواي انترسبت نقدر نرسم اي لاين هنبتدي مع بعض مع السلوب السلوب ده هو ذا ريشيو بتوين ذا تشينج اوف واي اوفر ذا تشينج اوف اكس فبنقدر نكتبها بصوره رايز اوفر ران او نقدر نكتبها ذا تشينج اوف واي اوفر ذا تشينج اوف اكس لو كان عندي فور اي 2 بوينت اكس 1 ماي 1 اند اكس 2 واي 2 ذن وي كان فايند ذا سلوب باي يوزنج واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 اي ستريت لاين عندنا لازم يكون موجود في صوره من الاربع صور اللي احنا هنسمعها. اول صوره عندنا هنا بنتكلم فيها على انكريزنج لاين، انا ببدا من الشمال لليمين، محدش يقول انا هبدا فروم رايت تو ليفت، لان انا ببتدي النمبرز عندي فروم نيجاتيف انفينيت تو بوزيتيف انفينيت. فانا هنا بتكلم على انكريزنج لاين، اف ذا لاين از انكريزنج ذا سلوب ويل بي بوزيتيف. اف ذا لاين از ديكريزنج لان انا ببدا هنا فروم ليفت تو رايت، انا بتكلم على ديكريزنج لاين، ذا سلوب ويل بي نيجاتيف. If the line is parallel to x-axis, then the slope will be zero. If the line is parallel to x-axis, then the slope will be equal to zero. If the line parallel to y-axis, then the slope will be undefined. Allah has عندي لو كان line parallel to x-axis, هلا يعني هنا ان the coordinate of y1 must be equal to the coordinate of y2. نشوف مع بعض لو أنا عندي هنا the point اللي موجود هنا تكون four negative four and four. Yeah, four and And the second point is two and four. I mean y one equals y two. Next, the term we will have here is the line in the parallel y axis. If the line is parallel to y axis, then you will find that x one must be equals x two. Let's see the point in the middle. I have the point here with negative four and four. The point in the middle has negative four and هتلاقي عندك هنا ان x1 equals x2 يبقى انا عندي ال 4 form of the line لو كان عندي increasing line يبقى انا بتكلم على positive stop decreasing line يبقى stop عندي لازم يكون negative the line parallel to x axis then the stop equals 0 the line parallel to y axis then the stop will be undefined نشوف السؤال الاول مع بعض يقول لنا find the stop in each of the floor وجايب لنا هنا line وجايب لنا two points أنا أقدر أطلع الستوب دلوقتي عندي بطريقتين، هبتدي مع بعض الأول إن أنا أشوف الإجابات الغلط إن أنا هنا أنا هنا بتكلم على decreasing line تمام؟ يعني معنى كده إن الستوب لازم يكون نيجاتيف ستوب. يبقى ما ينفعش يكون عندي الأنسر تكون بي أو تكون دي. طيب تعال نشوف إحنا اتفقنا إن الستوب ده اللي هو كان رايز أوفر ران. الرايز عندي كان بحدد اي تو بوينتس موجودين عندي وببدا اتحرك 1 2 اند 3 والرايز ايكوالز 3 اند ران من البوينت اللي انا وقفت عندها واتحرك لليمين يبقى انا عندي هنا ران 1 يبقى ذا تشينج اوف واي اوفر ذا تشينج اوف اكس اللي حصل عندي هنا في الواي اكسس بنعد هاو ميني بوينتس 1 2 3 اند هاو ميني بوينتس ران ات ويل بي 1 ذا ستوب ويل بي نيجاتيف 3 Then the answer is C. طب ممكن نجيبه عندنا بطريقه ثانيه انا اتفقت عندي ان السلوب ايكوالز واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. اي 2 بوينت عندي مش هتفرق انا هبدا منين؟ إيه؟ هبدا عندي هنا دي الاكس 1 ودي الواي 1 اكس 2 واي 2. يبقى انا عندي هنا 0 ماينس 3 which equals then the slope equals 0 ماينس 3. Negative one 
minus negative 2. And negative 1 minus negative 2 would be plus 2. 0 minus 3 equals negative 3. Or negative 1 plus 2 equals positive 1, which equals negative 3. If I look now on 3, rise over run, I'll get now and then on 3, y2 minus y1 over x2 minus x1, then you will find the same answer. نتأكد مع بعض مع سؤال تاني. أنا هنا اللاين عندي from left to right يبقى أنا بتكلم على increasing line. Increasing line يعني معنى كده الـ stop لازم يكون positive. أنا عندي هنا A و B و C positive ما عدا D. يبقى أنا عندي D هنا من الأساس غلط طيب نشوف عندي الـ stop اللي هو كان the change of Y over the change of X. يعني how many points? 1, 2, 3, 4. يبقى أنا عندي هنا 4 over 1, 2, 3, 4, 5. If I stop on the hip, I equal 4 over 5. Then the answer is B. Now we now and then after it y2 minus y1 over x2 minus x1. Then you will find the answer is 4 over 5. We should start the model. And I the line and I would do them in parallel x axis. I lift the knee. I lift the knee and here and y1 equals y2. Man, I get it. I can and the y1 equals y2. Then the line parallel to x axis. And when we put the line parallel x axis, it will happen. It will happen. I need the slope equals to z. I need the answer equals c. For the question, we put the line between two points six and three, seven and negative four. We tell it between the slope. The case here, I'm going to give you an example. The slope equals y two minus y one over x two minus x one. سواء بنيت من هنا الـ first point أو the second point مش تفرق معايا. يبقى أنا هنا عندي هنا الـ x1, y1, x2, y2, then the slope equals negative 4 minus 3 over 7 minus 6 equals negative 4 minus 3 equals negative 7. 7 minus 6 equals 1. Then the slope equals negative 7. Then the answer is 8. السؤال اللي بعده عندنا 5 and 9, 3 and 9. ألاحظ زي ما اتفقنا إن أنا عندي هنا y1 equals y2. قلنا لو كان عندي y1 equals y2 then the line parallel to x-axis. If the line parallel to x-axis يعني معنى كده إن الستوب هيبقى equals 0. Then the answer is C. هنشوف فكرة ثانية بيقول لنا find the value of R هنا جايب لنا 2 points negative 2 and R 6 and 7 بس جايب لي المرة دي الستوب وطالب مني الـ value of R طب ما أنا عارف إن الستوب ده اللي هو equals y2 minus y1 over x2 minus x1 يبقى أنا هعمل الـ points x1 y1 x2 y2 يبقى أنا هعمل solving عادي يبقى 7 minus R over 6 minus negative 2 اللي هي هتبقى plus 2 equals the slope in over 1 over 2. يعني معنى كده أنا عندي هنا 7 minus R over 8 equals 1 over 2 by using cross multiplication. يبقى أنا عندي هنا in the 7 minus R times 2 equals 1 times 8. يبقى 7 minus R equals 4. معنى كده أن R equals 3. Then the answer is B. في نفس السؤال بيقول لنا البوينت 1 and 4 are and 5 and the stop is undefined. اه انا عرفت ان ال stop undefined يعني معنى كده ان ال x1 equals to x2 عرفت منين؟ لان ال line parallel to y axis. عرفت منين برضه ان ال line parallel to y axis لان بيقول لي ال stop undefined. واحنا اتفقنا لو كان ال stop undefined يبقى the line parallel to y axis then x1 equals x2. يعني معنى كده ان ال1 equals r then r equals 1 the answer is c نفس الفكرة عندنا عندنا r و2 5 and r and the stop equals u انت بتقول لي ال stop equals u يعني معنى كده ان ال line parallel to x axis لما يكون parallel to x axis يعني معنى كده ان y1 equals y2 طب مين اللي في ال y1 ال2 y2 equals r It's mean R equals 2. Then the answer is A.